ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫ്രീലാൻസായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി അത് വർക്ക് അറ്റ് ഹോം എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടി എന്നെ ലിങ്ക്ഡിനിൽ കണ്ട ഒരു പുള്ളി എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ഉണ്ടോ ഓൺലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ആയൊരു വർക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു ഇയാൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ലേ ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടൈമിന് ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു സാധനം എന്തെങ്കിലും മതിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ധാരണയുണ്ട് കുറച്ച് ടൈം ഫ്രീ ടൈമിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായ രീതിയിൽ ഉള്ള വർക്കുകളാണ് എല്ലാവരും കൂടുതലായിട്ടും നോക്കുന്നത് എനിക്ക് പക്ഷേ അതിനോട് വലിയ യോജിപ്പില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എൻ്റെ സൈറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൈറ്റ് അഡ്രസ്സ് മൻസു ഗിരീഷ് ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് മൻസു ഗിരീഷ് ഡോട്ട് കോം ഞാൻ സൈറ്റ് മാർക്കറ്റ് അല്ല കേട്ടോ അതൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ മനസ്സിലാവും എനിക്കത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും വേണ്ട ഞാൻ ചെറിയൊരു മടിയനും കൂടിയാണ് അത് ഉണ്ടും കൂടിയാണ് ഇതിൽ എബോട്ട് മീ സെക്ഷനിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ ഓൺലൈൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഡിഗ്രി ഞാൻ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഞാനും എൻ്റെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സും കൂടി കൂടി തിരു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു സ്ഥാപനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ്ടായി അതായത് ട്രെയിൻ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ട ഒരു സ്വീഡൻ ക്ലയൻറ്റിനെ കിട്ടി പുള്ളിയായിട്ടുള്ള സംസാരത്തിൽ നിന്ന് പുള്ളി അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വർക്ക് കയറിയും ഞങ്ങളത് അവിടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കമ്പനി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഞാനന്ന് എനിക്കന്ന് കോഴ്സ് ഞാനവിടെ ഒരു മൾട്ടിമീഡിയ കോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ട് മണിക്കൂറേ കോഴ്സ് ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ടൈം രാത്രിയും പകലും ആയിട്ട് ഞങ്ങളവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കോൺടാക്റ്റ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയാം രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണത് ഇത് ഇത് പ്രീമിയം കണ്ടായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പേജ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത് മാറ്റിയിടാം ഞാനത് ഇപ്പോൾ ഞാനത് ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് ഇതിലിട്ടേക്കാണ് ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വരുത്താനായിട്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ ആ ടൈമിന് എനിക്ക് ഇവിടെ ഇൻഫോ പാർക്കിൽ കൊച്ചിയിൽ ഇൻഫോ പാർക്കിൽ ഒരു ജോലിയും കിട്ടുകയുണ്ടായി അവിടെ ഒരു ബോണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വർത്തേക്കുള്ളൊരു ബോണ്ട് ഫ്ലാഷ് ഡെവലപ്പർ ആയിട്ടായിരുന്നു പോസ്റ്റ് ഒരു വർത്തേക്കുള്ള ബോണ്ട് അത് നിർത്തി പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന എമൗണ്ട് ഒരു ഒന്ന് ഒരു ലക്ഷം ഒന്നര ലക്ഷം അങ്ങനെ അടയ്ക്കേണ്ടതായി വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ദിവസം പോകും ഫ്ലാഷ് ഡെവലപ്പർ ആണ് ഈ പോസ്റ്റ് എനിക്ക് അത് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായില്ല ആ ജോലി കിട്ടി ഒരു വിധത്തിൽ പോയെന്നേ ഉണ്ടായുള്ളൂ ദിവസം അവിടെ ചെല്ലും അവർ വരുന്ന ചായ കുടിക്കും കടി കഴിക്കും ഈ ബോണ്ടിൻ്റെ ഒരൊറ്റ കേസിൽ ഞാൻ അവിടെ എങ്ങനെ നിന്നു അവസാനം അവർ തന്നെ അത് ചോദിച്ചു ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബോണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ ഇറങ്ങിക്കൊള്ളാം എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷനിൽ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അന്ന് ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടുത്തെ ഒരു വർക്കണേച്ചർ മനസ്സിലായി വർക്കണേച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ പ്രോജക്റ്റിന് അവർക്ക് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊരു നിസ്സാര തുകയാണ് നമുക്ക് തരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചെടുത്തുകൂടാം സ്വയം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ അതിന് എവിടെ നിന്ന് വർക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയായി പോയി ഞാനും സാധാരണ എല്ലാവരും സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും നോക്കുന്ന പോലെ ഹൗ ടു മേക്ക് മണി ഓൺലൈൻ ഹൗ ടു മേക്ക് മണി ഓൺലൈൻ ഞാനിതൊരു വോയിസ് ഡയറേഷനായിട്ട് വരാൻ മെയിൻ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു അല്പം സ്റ്റേജ് ഫിയർ ഉള്ളൊരു കൂട്ടത്തിലാണ് വോയിസ് ഡയറേഷനായിട്ട് ഒരു ആ ഒരു കേസ് പേടിക്കേണ്ടല്ലോ പിന്നെ എൻ്റെ ഇച്ചടിഞ്ഞ് പോകുന്നതും കാണണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഒറ്റ കേസിലാണ് ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് വരാൻ കേസ് ഹൗ ടു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഹൗ ടു മേക്ക് മണി ഓൺലൈൻ അത് നോക്കി ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ കാണുന്ന പ
സ്ക്രിപ്റ്റ് ലാൻസ് എന്നുള്ള സൈറ്റിലായിരുന്നു എനിക്ക് ആദ്യം മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് ഫ്രീലാൻസർ ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് ഈ സൈറ്റ് നല്ലൊരു സൈറ്റായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അനുസരിച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വർക്കും പേയ്മെൻറ്റും എല്ലാം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടോ ഒരു മാസം കൊണ്ടോ രണ്ട് മാസം കൊണ്ടോ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും നേടാനാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം പിന്നെ വേണ്ടൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആദ്യം വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫീൽഡിലാണ് കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ തിരിച്ചറിയണം പിന്നെ നല്ലൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ റെഡി ആക്കണം പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് മീൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത വർക്കുകളുടെ ഒരു ശേഖരണം അത് ഇപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വെബ്സൈറ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ഫ്രീ ആയിട്ട് വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്യണേന് കാശുകൾ വരും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലോഗ് വഴി ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് വഴി അങ്ങനെ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൈവശം വേണം പിന്നീട് ഈ സൈറ്റിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഓരോ സ്റ്റെപ്പും കടന്ന് 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 നല്ലൊരു പോർട്ട്ഫോളിയും ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും നമ്മുടെ ടാലൻറ്റുകളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കാര്യം സക്സസ് ആയിട്ട് ബിഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിൽ ബിഡിങ് സിസ്റ്റം ആണ് അതായത് വർക്ക് ഈ ഫീൽഡിലുള്ള എല്ലാ ഉണ്ട് പി എസ് പി വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈൻ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ മൊബൈൽ ആപ്സ് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്സ് ഐഫോൺ ആപ്സ് അങ്ങനെ ലീഗൽ ഫിനാൻസ് എല്ലാ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട വർക്കുകളും ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ ബിഡ് ചെയ്യാണ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള മെമ്പർ അതായത് ഇപ്പോഴൊക്കെ കണ്ടമാനം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കണ്ട ഏത് ഇതിന് വേണമെങ്കിലും ബിഡ് ചെയ്യായിരുന്നു ഫ്രീ ആയിട്ട് ബിഡ് ചെയ്യായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ബിഡിന് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ആ ലിമിറ്റ് കൂടുതൽ ബിഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാശിലുണ്ട് നമ്മൾ അതിന് പേപ്പർ അക്കൗണ്ട് വേണം പേപ്പർ അക്കൗണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ആർക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ഡെബിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഡെബിറ്റ് കാർഡുള്ള ആൾക്കും തന്നെ പേപ്പാൽ അക്കൗണ്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതാണ് പേപ്പാളിൻ്റെ സൈറ്റ് പേപ്പാൾ ഡോട്ട് കോം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വെച്ച് സൈനപ്പ് ചെയ്യാം സൈനപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈനപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ആണ് ഒട്ടുമിക്ക സൈറ്റുകളും പേപ്പാലൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേപ്പാലാണ് നല്ലത് അതിന് ശേഷം ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ലൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉണ്ടാക്കി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കുക പറ്റിയ ജോലികൾ കണ്ടെത്തി അപ്ലൈ ചെയ്യുക ക്ലയൻസുമായിട്ടുള്ളൊരു കോണ്ടാക്ട്സ് നിലനിർത്തുക അതായത് മെയിനായിട്ട് ഈ കോണ്ടാക്ട്സ് ആണ് വർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്ന ടൈമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്വീഡൻകാരൻ്റെ വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി ഞാൻ പിന്നീട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നീട് ഇൻഫോ പാർക്കിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ടൈമിന് അവിടെ വർക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന അതായത് അവരുടെ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ആളുടെ ഒരു കോണ്ടാക്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പുള്ളിയെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു അത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ വർക്ക് അന്ന് അവിടെ കമ്പനിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് എനിക്ക് ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് തരാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയിൽ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ തീരെ കുറച്ച് ഒരു എമൗണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പോൾ പുള്ളി അതിന് എന്നോട് അന്ന് പറഞ്ഞ് മിനിറ്റ് വൈസ് എത്ര പേയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് കിട്ടി അത് വളരെ നല്ലൊരു തുക ഒരു ലക്ഷം രൂപയോളം എനിക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ വർക്ക് മുന്നേ ഒരു ലക്ഷം രൂപയോളം എനിക്കൊന്ന് കിട്ടേണ്ടേ പക്ഷേ ടെൻഷൻ പിടിച്ചൊരു പരിപാടിയായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് ഒരു ഞാൻ ചെറിയൊരു ഇതുള്ളൊരു പേഷ്യൻ്റാണ് ഒരു ബൈപ്പോളർ ഡിസോർട്ട് പേഷ്യൻ്റാണ് എനിക്ക് മൂഡ് സ്വിങ് ഭയങ്കരമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നിലും ഒരു സ്ഥിരതയില്ല ഞാനത് അങ്ങനെ ഇട്ടേച്ച് പോയി നിർത്തി അങ്ങനെ പിന്നീട് ഇങ്ങനെ പലതും അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് പറയാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീലാൻസ് ജോബുകൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സൈറ്റുകളുണ്ട് ഫ്രീലാൻസർ ഡോട്ട് കോം പിന്നെ ഉള്ള ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നയൻറ്റി നയൻ ഡിസൈൻസ് ഡോട്ട് കോം ഇത് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഡിസൈനറാണ് എന്നുണ്ടെങ
അവരുടെ എല്ലാം ഇതിപ്പോൾ കണ്ടമാനം ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഇതും എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ നോക്കുക നിങ്ങളുടെ കാറ്റഗറി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാറ്റഗറി നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക നല്ലൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉണ്ടാക്കുക ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വർക്ക് കിട്ടാനും ഇതിനെല്ലാം ഇപ്പോൾ നിരന്തരമായി അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് ബിഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഈ ക്ലയൻസുമായിട്ടെല്ലാം നല്ല രീതിയിലുള്ള റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് വർക്ക് കിട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു വോയിസ് നരേഷൻ സ്ക്രീൻ നരേഷനാണ് ഈ സംഭവം ഞാൻ പയ്യ എന്നെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആളുകൾ പല രീതിയിലും പല തട്ടിപ്പുകളും നടത്തുന്നുണ്ട് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പല രീതി വശങ്ങളും ഞാൻ പറയാം ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഏ ബോഡ് മീ പേജ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കാണ് അത് സൈറ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത കുറേ വർക്കുകൾ സംഭവങ്ങളും അത് ഇതൊക്കെയാണ് എബോഡ് മീ സെക്ഷനിൽ എടുത്ത് നോക്കിയ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാം പിന്നെ അതുപോലെ ഗുരു ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞതും ഒരു ഫ്രീലാൻസ് സൈറ്റാണ് ഇതിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജോബ്സ് കണ്ടെത്താം ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സൈറ്റല്ല പ്രാധാന്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ടാലൻറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഫോട്ടോസ് സ്റ്റോക്ക് ഫോട്ടോസ് ഓ സ്റ്റോക്ക് ഫോട്ടോ സൈറ്റ്സ് ഈ ഷട്ടർ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റ് അതൊരു വലിയൊരു സൈറ്റാണ് ഷട്ടർ സ്റ്റോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷട്ടർ സ്റ്റോക്കിൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവരും കാണുന്നതിനകത്ത് ഇമേജ് ഫുട്ടേജ് എഡിറ്റ് പോലുള്ള മ്യൂസിക് ഇങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പിൽ കണ്ടുപോകുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മുൻ അതായത് മുൻഭാഗം മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ എല്ലാവരും ഇത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് ഉള്ള കാര്യം ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കണ്ടോ ആ ഒരു കമ്പനി സെൽ കണ്ടന്റ് നിങ്ങളുടെ സെൽ കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾക്ക് സെൽ ചെയ്യുക ഇതിനകത്ത് അതായത് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അത് ഇത് ഇന്ന് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യു വിൽ ഗെറ്റ് പെയ്ഡ് ആരെങ്കിലും റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനും പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നതാണ് ഓൾറെഡി ഇവർ വൺ ബില്യൺ പെയ്ഡ് പെയ്ഡ് ഔട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകളുടെ ഫോട്ടോസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫോട്ടോസ് ആയിരിക്കില്ല കൂടുതലും വർക്ക് ഔട്ട് ആവുന്നത് ഡിസൈനേഴ്സിനും ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനേഴ്സിനും മോഷൻ ഡിസൈനേഴ്സിനും അതായത് എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫോ അതായത് എന്താ പറയുക കാണിച്ച ഒരു ഉദാഹരണം കാണിച്ച ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടല്ലേ അങ്ങ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് അല്ല നോർമൽ ഫോട്ടോസ് അറിയില്ല നിങ്ങൾ ഒരു റിസർച്ച് എടുത്തുക നിങ്ങൾ തന്നെ റിസർച്ച് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇപ്പോൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ കയറിയതിന് ശേഷം അക്കൗണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നോക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിലായ ടൈപ്പ് ഫോട്ടോസ് ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഫോട്ടോസ് ഏതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിങ്ങളുടെ ടാലൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന വഴി നിങ്ങൾക്ക് സെയില് നടത്താനുള്ള ചാൻസസ് കൂടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തുടക്കം നോക്കുന്നവരെല്ലാം ഈ ടച്ച് പലരും ഇതൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവരല്ല ഈ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പലർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ നോക്കിയിട്ട് ഈ ടച്ച് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം നോക്കും അത് കഴിയുമ്പോൾ നടക്കുന്നില്ല ആരും കാണുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങുന്നില്ല ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയില്ല നടക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ ഈ ടച്ച് പോകും അങ്ങനെ ടൈം പാസ് പരിപാടിയായിട്ട് കണ്ടേക്കുന്ന ഒരു ഇതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഫ്രീലാൻസ് ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഏത് പാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടാലൻറ്റ് അത് കണ്ടെത്തി അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നും ഒരു ഉപജീവന മാർഗം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സൈറ്റുകളെല്ലാം കാണിച
ഡെലിവറി റേഡ് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇപ്പോൾ ഫ്രീലാൻസ് സൈറ്റുകളൊന്ന് നോട്ട് ചോദിച്ചുള്ളൂ ഫ്രീലാൻസർ ഡോട്ട് കോം പിന്നീടുള്ളത് നയൻറ്റി നയൻ ഡിസൈൻ അത് ഡിസൈനേഴ്സിന് മാത്രമായിട്ട് ഡിസൈൻ മാത്രമായിട്ട് ഉള്ളൊരിതാണ് അപ്പ് വർക്ക് ഡോട്ട് കോം അപ്പ് വർക്ക് നല്ലൊരു സൈറ്റാണ് ഫ്രീലാൻസർ നല്ലൊരു സൈറ്റാണ് ഗുരു ഇതിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതുപോലെ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണെങ്കിൽ ഷട്ടർ സ്റ്റോക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വർക്ക് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇട്ടച്ച് നിർത്തിയിട്ട് പോകാതിരിക്കുക കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഉറപ്പായിട്ടും സക്സസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഈ നിങ്ങളുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതായത് എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ചോ ചോദ്യങ്ങളോ സംഭവങ്ങളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിൽ ഞാൻ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടല്ല ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അപ്പോൾ തോന്നുന്നു അപ്പം അങ്ങ് പറയുന്നു എന്നുള്ളൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ആറ് ടു നാല് പത്ത് പതിനാല് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കണ്ടതും കേട്ടതും ചെയ്തതും ആയ കുറേ കാര്യങ്ങൾ സൈറ്റുകൾ ജോലികൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് കാണിക്കുന്നു ഞാനതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയം ഇതായിരിക്കും മിക്കവാറും അതായത് സ്ക്രീൻ നരേഷൻ ആയിരിക്കും വേറെ ഡയറക്റ്റ് വന്ന് ചെയ്യാൻ ഒരു ഞാൻ നല്ലൊരു വീഡിയോഗ്രാഫർ അല്ല പിന്നെ അതിനുള്ള എക്വിപ്മെൻസും ഇല്ല ഒരു വെബ് ഡെവലപ്പറാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു മോഷൻ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനറാണ് പിന്നെ കൂടാതെ അത്യാവശ്യം വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് പരിപാടികൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിംഗ് പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് മൻസൂഗ്രീഷ് ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള സൈറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് സൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇത്ര നാളായിട്ട് ഞാൻ സൈറ്റ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്കൊരു ഈ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഞാനൊരു ബൈപ്പോൾ ഡിസോർഡർ പേഷ്യൻ്റാണ് എനിക്ക് മൂഡ് സ്വിങ് ഭയങ്കരമാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു ഇതിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി എനിക്ക് ഉണ്ടായല്ല ഇതുവരെ ഇതും ഇത് പക്ഷേ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ ബൈ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും അവരുടെ കമൻസ് അറിയിക്കുക എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ അതായത് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കുക എന്നാലേ എനിക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നുമായിട്ട് ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ബൈ